。其实你刚刚还是心动了，对吧？表面假装镇定，心跳可不会说谎。再说话我就拿刀过去掐爆你的头。高跟鞋断了，还要敲爆我的头吗？女魔头适合什么高跟鞋是一个人最轻松啊。真好，没吃早饭的吧？我给你带来早餐。这都是你收拾的，还有这花。我给您订了半年的，祝您每天像鲜花一样美丽。你是被外星人绑架了吧？谁逼迫你的？真搞笑，这是我的本职工作。经过一晚上的苦思冥想。我为您量身制作了一份如何快速进入恋爱脑的三步曲计划，请您过目。你让我跟谁心动约会啊？你跟谁约会不重要，重要的是你如何一步一步的将爱情变得游刃有余。单身经营业的报告你做了吗？那不重要，您的事才是最重要的事。现在是上班时间，我在跟你聊工作。我聊的就是工作，赵总。你这有点工资不分了，什么意思？我问你啊，三个月恋爱，是不是你当着广大群众的面立下的 flag？ 这是公事还是私事？我再问你啊，你现在敢不敢摸着良心说你恋爱一点问题没有？男朋友手到擒来。那天在深夜，我花比你多，你不能反悔吧？我真的是一片赤诚，想要帮你。不过恋爱没事儿，我是你助理，这是我的责任。你要帮我什么呀？我帮你完成恋爱 KPI 呀、啊。三个月以后，你报你的男神归，我报我的奖杯回。金董会放你走？我帮你，你帮我，人间有爱，世界大同。你先出去吧。那我当你同意了啊，赵总一名。啊，等会儿。你不是这么快你就反悔了吧？把这玩意儿给我拿走，我对百合过敏。好嘞，您开心就行。你今天怎么这么开心啊，刘好帅？天气好，所以心情不错。干嘛去？我给大家买咖啡啊！我跟你去，咖啡我请。今天还挺忙的。可以啊，生意比我们的好。哎，打听个事儿呗。什么事儿？赵江月，上一次恋爱什么时候？他平时除了工作还喜欢干嘛？问这个干嘛？难不成你对我小姨吗？我没有
你别瞎猜啊！你先拜托了，你偷了点内部消息给我呗。嗯，半年奶茶我包了。真的？那我看在奶茶的份上，告诉你一点吧。虽然说小姨妈平时特别冷酷，她其实内心很少女的，她喜欢毛绒玩具，还喜欢吃甜品。虽然说她表面上看起来酷酷的，但是其实根本没有什么恋爱经验，就是因为成绩太好了。那些喜欢他的男生全都被他给劝退了。原来是个恋爱小白啊！但是如果你俩组 CP 的话，我还是很能磕的，因为你们两个特别特别有 CP 感。我说了，我对女魔头没兴趣、啊。就算你感兴趣，我估计你也不行。为什么？因为别说，让我猜猜，徐总嘛。你什么都知道，你还问我干什么？哎，我觉得徐总。挺喜欢赵江月的，为什么他俩就没在一块儿呢？他们这些职场精英有什么想法不直说，一定要暗戳戳的琢磨对方，生怕给自己丢面子。而且我小姨妈对徐总有一道坎儿总是解不开。哦，徐总之前有一个相恋很多年的女朋友，后来因病去世了。但是那个女生一直是他的白月光，小姨妈不想成为别人的替代品，也不想因为一个影子影响自己的爱情，所以说就这么不上不下的卡在那儿了。最后他决定，专心投入事业吧，最后才变成了现在这样的职场女魔头。这里边这么多故事呢。为什么身边那些优秀、独立又多金的女生，最后反而找不到男朋友呢？优秀、独立又多金，是在说我吗？<笑>请把多金去掉，谢谢。哎，不带这样拆台的啊！哎，你们说啊，不过我也很奇怪，为什么身边那些条件一般般的人都谈恋爱了，我还一直单着呢？你们有没有听说过爱情金字塔理论？嗯拉乌诺特上说，有数据显示，中国有二点四亿人正处于单身状态。如果把中国男女分为 A、B、C、D 四等，普遍的择偶方式又是男性主动，那么 A 级男人找 B 级女人 ，B 级男人找 C 级女人，以此类推，最后剩下的就是 A 级女人和 D 级男人，这就是著名的婚恋金字塔理论。那也就是说，那些最优秀的女生反而是最难谈恋爱的吗？当然不是，优秀需要懂的人来欣赏，只有积极的去寻找，走出去，广撒网，主动结识身边优秀的男人，才能改变单身状态。这个我同意，所以让我们一起掌握恋爱主动权。<笑>